Всем привет, дорогие друзья! Сегодня нестандартный выпуск. Земелья Мидер, земелья с нестандартным билдом, земелья Корп позиция. Приятного вам просмотра. Сейчас будем наблюдать. Кстати, на земле играет у нас игрок Найн. Игрок из Германии. Вот, достаточно молодой, в принципе. Играет он в команде как-то, я забыл, бизнес, что-то там, ассоциейт, Ас что Как-то, да, там сложное название. Вот, ну, американский но... коллектив, в принципе, показывал достойные результаты. Ну, это, на самом деле, что-то наподобие наших винстрайков, Flight to Moon, только в американском регионе. Естественно, они послабее играют, чем команда там, Evil Geniuses. Но посмотрим, как они будут дальше прогрессировать, потому что когда-то и OG были стаком, когда-то и Virtus Pro были тоже стаком. Может быть... Трейлинг. В общем-то, какие предпосылки у земели становиться кором? Его там, по-моему, подняли по статам немножко. У героя, кстати, с каждым уровнем прирост силы 4 и 4 единицы, что, в принципе, очень круто. К тому же у земели есть талант на этом уровне плюс 65 к урону. Вы берете этот талант, собираете какой-нибудь себе Blade Mail, там, не знаю, обвисал, что угодно. Просто идете, крошите лица врагам. Очень сильный герой. Мэйби нам показывал на прошедшем ESL LA. Насколько этот герой может хорошо вписываться в доту, в командную, особенно доту на хай ПТС. Ну и в этой игре играет Ханскин, одна из лучших четверок, в принципе, современности из команды Алики. Роджер. Резолюшн. Роджер на Титане, Ханскин на Верке. Резолюшн на Баланди Хантере. Короче, прикольный ростер, как обычно, хай ПТС паблики нас радуют именитыми игроками. Один из любимых героев. Еще и на мид позиции. Х2 к приятности просмотра. Придется стул вытирать после да. этого ролика. Тупо кайф. Мне нравится очень реально? сильно Классный геймплей на этом дерьмо. герое. Супер активная игра всегда. Ты колесишь по всей карте, ты всегда дерешься. Что может быть лучше? Будем подмечать интересные моменты по геймплею за этого героя. Сейчас он вкатился. Он понял, что он мажет, поэтому не постелил камень, чтобы не укатиться просто под вражескую вышку. Кстати, очень больно. Паку. Я не думал, что земелья будет каким-то образом на равных стоять там, с тем же паком. Но статов у него реально много. Неплохо, в принципе, по броне. Трешечка есть. Урон почти 70 с брасером. Плюс топорик сверху накладывается. 18 урона. Очень самодостаточный герой. 900 хитпоинтов. Красота. Да. Лепота. И Паку лучше просто так не тратить свою арбу, потому что это может плохо для него закончиться. Хорошо, тут Пак сыграл. Так, у него есть и Shift, и Silence. Какой-то такой билд соляночный на Паке. И первый, второй, и третий взял. Всего по чуть-чуть. Очень часто на Паке играют через первый и второй, не качают Shift вообще. Но против земель, наверное, это необходимо. Тут подожить можно все его кнопки. Один и другой играет через э, бутылек. Но пока он есть, земель решил себе таки купить брасер, побольше хила немножко. Понимая, что он милишником стоит против рейндж героя. И резолюшн оформляет фраг на Роджере. Резолюшн получается на керри баланси хантере. Роджер играет на пятерке. Титане. Ну, я думаю, что в Ханске, но не впадло уступить четверку. Роджер очень долгое время играл на четверке, потом пересел на пятерку и снова сейчас играет. На позиции 4. Четверка это саппорт, который ромит по карте. Для тех, кто задает иногда вопросы подобного рода. Сейчас это чистый саппорт. Важно, очень игровой момент будет. Сейчас четвертая минута. Совсем скоро. И очень важно будет для земелья забрать эту руну. Что он сделал на паке? Куда не, это он? Не понял, куда он полетел. А, Из... так он все, он на базу улетает. <связь> Один мув. Один мув, Всё, который... мид выигран. Да. Который просто... Да, не то чтобы выигран. Мид проигран от лица пака. Он, конечно, а здесь быстро еще и хаса. Идеально. Он потерял руну. Он потерял пачку крипов. Потерял время. И замерли сейчас два пойдет пятый уровень. Поэтому всегда очень важно на мидере доносить себе ресурсы. Мы твердим, твердим об этом постоянно. Вот мидер и оффлейнер. Должен постоянно иметь ресурсы, чтобы... Хорошо стоит свою линию. Кусок просто вырывает, тут же подстанивает, уже у пака пол хп, пол хп. просто с одного да. захода. Действительно. 
Он сам хосту нажал, неужели он хочет поддавить? Хосту можно было, конечно, реализовать на то, чтобы... Слушай, попадает. Хорош. Так и на хосте это зачезет. Нет, не стал давить. Пока там К уже сами скатывается. К сожалению, крипы закончились. Да. Не хочется плюхи от вышки получать. Я думаю, что прямо сейчас нужно идти и контролить вражескую балансирование. Сейчас очень часто так делают. Если ты немножко опередил вражеского мидера по фарму, по опыту, у него хп вражеского мидера нет, он не может за тобой зафловить. Ты можешь просто так пойти. А еще и гангнуть можно. Это тоже очень часто бывает. Тут топ и... Халява пришла сама к нему в руки. Ну вообще, на верке он должен был промониторить то, что земелья вот так вот просто через мид, через крипов идет на... Баунти руну. И он должен был стрейфоваться, получается, в левую сторону, ближе к своей вышке. Тогда земля либо потратил больше времени, но убил бы все равно, либо не убил бы. Одно из двух. Ну и вот из-за этого прироста в 4,5 единицы. Хорош. Хорош, реально хорош. Засолочка. Вот из-за этого прироста у него уже, посмотрите, у него просто один голый брастер, а у него 1260 хп уже с уровнем. Просто с каждым левелом он лутает по 100 хп на земле. Поэтому очень важно получить вот такому респириту ранний уровень. Регион, понимаю. Просто лучшая руна, наверное, на этой стадии. И в данной ситуации, когда у тебя стоманы осталось. Он сейчас как раз таки две обилки нажмет на дроля. А потом порегенится вот руна, собственно. Великая, это что парни задавите, чтобы он шел по одной траектории. Спасибо. Овный. Идеально. Классно. Но заметь, у него уже три фрага, а преимущества по натворству по какой-то волшебной причине нет. Какой же сильный герой бесмастер? Вот мне просто отвратительно. Смотреть на то, что делает сейчас бесмастер в этой доте. Недавно стоял с бесмастером 25-го тира. Так он просто пошел и убил всю мапу. Вообще всю мапу в соло убил. Вот спрашивайте, на ком поднимается ММР. Поднимайте на бесмастере офлайн, потому что герой реально очень жесткий сейчас. Просто доминатор не край, вы идете и шутаете. Поучитесь у про игроков, как играть на бесмастере. Слушай, Возможно, ар мы запишем. Арбута потратил пак. Есть рубик, сейчас будет еще замедление. И последняя тычка. Без рубика, кстати, возможно, не хватило бы урона, потому что тут и болт и стан залетел, лишняя тычка плюс лишний урон от болта. Тэпается топ. Есть замедление, есть ультимейт. Это будет фраг от без... для бесмастера, он запрямил, кстати, фраг это забрал Рики для себя. Так он и, получается, продлил на верх, еще и в этого закатился. О, хорошо все получается, оттолкнул его и... Не краби гуд. Как же выжить? выжить? Есть фейрик. У него фейрик есть. есть. Фейрик, да, будет жить. Заблочил Бейн! Лол. У меня такое ощущение было, что он сейчас специально засуицидится и... У него еще стик есть. Стик, ПТ на интеллект. Там, правда, два всего лишь было. Курьер. Ну, нормально, поригенился. Так, а что вы за ним идете? Эй. Хорошо, он бы сбил бы ТП ему. Он арбу потратил, дэмэджа бы по земле не хватило бы, он вкатился бы, они 100% его убили, но почему-то решили не идти. Отличная перетяжка, помог своей команде в боте, убив тролля, помог своей команде в топе. Но я по-прежнему смотрю на Netwars. 5-0-2, он участвовал в 7 киллах, по сути 7 киллов чисто он сделал. Но Netwars не меняется. Что там вообще с Netwars? У кого много? А, ну бесмастер, у которого 3500, ну баланс и, и тролли, и бесмастер хорошо себя чувствуют по фарму Тролль сейчас вообще один на линии стоит, фармит Там вообще рядом с ним никого нет Не, ну я смотрю на, на никнейм Рики, который в переводе с английского Типа 0 шансов победить с нулевой минуты Сразу видно, что человек настроен на победу Хороший поваршат от Хански на поре Золю Да, у команды, конечно, дела себе, так себе были на других линиях. Здесь только у земель все было хорошо. Есть сперва замедление. Есть танчик под стамп, под стомп от э, Титана. В итоге он несколько ставал. Под нас порой просят находить ошибки какие-то, да? Игровые моменты анализировать. Более тщательно. А ну что анализировать? Он просто ходит и убивает всех. Вот он реально все очень ну, Есть такие делает. игры, когда... Как к примеру, это, да, когда тут нечего пока что сказать. 
Есть бесмастерное вижение. Можно закатиться. ВРК показывается, и он немножко стрейфанулся. Я думал, что он не пойдет дальше. Есть бить, ну, есть бить ТП. Это... Нужна это команда. Плюшка. Он сбивает ТП только потому, что у него замакшена вторая обилка. Там крайне маленький кулдаун. Ты пока катишься, секунда проходит. Пока станешь, проходит тоже там секунда. В итоге телепорт против Эрспирита нажать замакшеном вторым просто невозможно, если он тебя застанял первый раз. Есть замедление. Камень появился только-только. А он не хочет сказать. Я думал, что он не хочет э, тратить. Не попал. А тот же камешек остался, можно и закатиться. О, а вот а да, что-то как-то он не среагировал на этот камень. Хорошо. Приятно то, что комбинация коров, вот оффлейнер и мизер, это два активных персонажа, и один из них это Bounty Hunter, который может вешать треки и бустить команду за счет именно драк. То есть вам выгодно просто нон-стопом фатиться. Счет 2-12, но я по-прежнему не вижу разницы по нетворсу, потому что враги очень много фармят. У Рики пока что дела так себе. Я даже не думал, что бесмастер каким-то образом хорош против Рики. Но оказывается, реально выглядит не дурно, раз настолько выиграл свою линию. Че, Некра купил, ультимейт дал, зафармил Рики еще. Угу. Ну, это при условии, по поводу... конечно, что рядом никого не будет. По поводу Арчида мы уже много раз говорили, что артефакт хорош, конечно, из-за своей активки. Сайленс, но там невероятно хорошие статы идут. Ты получаешь за 3 800, 5,5 к эмпарегену, 25 аж к интеллекту, 30 к урону и 30 к скорости атаки. Это очень много. Конечно, этот артефакт лучше на интовиках, потому что этот интеллект еще и в урон шел. Там, типа Фуриона и прочих. Ой, Спирита. Но для земель реально выглядит отлично просто. Можешь хорошо подраться, вкатывается по паку. Есть альтернативная, продлил еще и по Титану. Продлил теперь еще и по бестмастеру. Боже, как же все красиво и четко делает земля Заканится. в этой игре. Хорошо. Да, реально прикольная игра. Но вот теперь уже преимущество по весоме, потому что треки Баунти Хантера навесились на всех, кто был, по-моему, в этой драке. Еще и Брумхендл падает а, ему сверху. Ну, теперь если доведется нам а, комментировать игру этой команды, мы будем знать, что в пуле есть вот такой вот земеля. И мы уже не будем удивлены, если его будет пикать. Увидел он, получается, только что без мастера, который тэпнулся на линию. Увидел он также Роджера, который на Титане тут недалеко. Кстати, вот надо было раньше укатываться, потому что если сейчас есть Рора без мастера, его должны были бы убить. Но повезло, то что Рора нет. 30 секунд КД. Ну да, парни, убейте, убейте. 1880 хп у геройчика на 13 минуте. Ну, пока уже отсюда никуда не деться. Его в любом случае зажимают. Лишний раз хочу заметить, что он не тратит камешки. Он понимает, что если они попадаю, то я камень не трачу, чтобы не укатиться в помоечку. В помоечку. Ну, в принципе, и тролль, и бестмастер недалеко находятся по нетворсам, так что все у врагов по деньгам нормально в команде. Да, вот из 17 фрагов он сделал для своей команды 13. А если бы он не сделал бы эти 13 фрагов, возможно, пак был бы больше по нетворсу, возможно, пак убивал бы. Ну и плюс они не поддавили бы линии, соответственно, и видите, не убивали бы тоже. То есть игра полностью на распилите строится. Все завязано. Каждая мелочь друг на друге. Из-за большого прироста силы, и вообще из-за большого количества силы, у него 8, 8 хп реген. Неплохо, так еще и регенится сверху. А теперь 9,2 мп регена. Есть арчит. Теперь паку просто невозможно играть в эту игру. Врываться, конечно же, не стоит, потому что рубик далековато, плюс э, тут 4 героя вражески. Опасно. А вот на дролямбу, думаю, что он вышел бы с кайфом прям. Прикольно то, что он рейдж крипа забирает чисто с первой обилки. Да, троллю здесь не уйти. Вот хочу подметить один момент. Он только что шел на тролля, но он начал, он стрейфанулся чуть-чуть право, получается, ближе к стенке Рошпита. Тем самым он встал за ветку. И тем самым тролль не видел земелью, которая вкатывается на него. 
Ну и по крайней мере не видел, с какого ракурса именно земля вкатывается. Я вроде как мелочь, я попал, убил. Хм, прикольная скорость атаки у земельки с арчидом. Так он же сейчас еще Блаторн доградит. Сейчас Блаторн покупает очень часто именно первым айтемом на земелю. Из-за вот этого большого атак спида. Потому что Блаторн сейчас собирается из гиперстона. Замансила ВРК. Да. Мог пойти, конечно, за ней дальше. У него три камня еще было, плюс был станчик, но все враги живы. Интересная позиция, да, ты смотри, ВРК не видит. Можно Сайленс по паку еще дать? Хорошо, Сайленс по паку, Сайленс по Титану, параллельно убивает еще всех, и есть Арчит. А, а как играть против Офигеть. такого земелья? Не знаю. Но ты его, он ты просто, его не можешь пробить. Он просто уничтожает эту карту, реально. Вот смотришь на статы, смотришь на урон, смотришь на Нетворс, это примерно урон Нетворс и статы на ну, минуты 20-25. Но нет, смотрим на таймер и вспоминаем, что это всего лишь 15 минута игры. И земель так много, потому что это такой герой. 12-0, лол. <laughs> да, не часто такое увидеть можно. На 15 уровне вот интересная дилемма. Ты хочешь взять вроде как себе урон от роллинг болдера, от твоего стана. О, кстати, mm. это походу смерть. Да, должны забирать. Сколько тысяч голды для Ханскина, круто. Болтает на верке просто огромное на количество золота. На 16 минуте косарик. Это, конечно, очень много. Ну ничего, бывает такое. Ну когда-то же он должен был умереть, но ну, невозможно играть против о, челов из топ-100, против пяти челов и играть в нолик вообще. Ой, а прям вся команда сейчас да? может умереть. Ну и камбэк от врагов, причем они срывают стрики, ведь э, команда Дайер, команда Сил Тима, они же просто имели двор за счет убийств. Но стопом убивали, получали стрики. В итоге с Баунти Хантера 450 золота, 1000 с э, Спирита, 200 с Рубика, забирают вышку и в Нетвор сейчас упадет просто в ноль. 6 там или 7000, которые они имели до этого. Резкость земелья, можно сейчас пойти и хорошенько пофайтиться в топе По тролюминцации, наверное, лишний был ультимейт Бейна, потому что был арчит у, у земелья Боялся, что не успеет Но Лучше перестраховаться Тут пак недалеко не фармит Он его не видел, кстати, а он мог бы, если бы чуть раньше закатился бы в эту точку, то он бы Вероятно всего, попал бы по нему, дал бы арчит потом Дэмэдж с руки 220 кем, да? 224 Да, он просто по тэшку переключает еще периодически на силу И у героя есть разброс урона 7 плюс 7 сложить я могу Подумайте Все, таблетка уже летит Сейчас посмотрим на этот атак спид Будет хороший ПТ нужно на ловкость поставить, чтобы прям класс, 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 класс. Таблетка, и мало того, грейдится еще и Блаторн, который сам по себе дает в сумме 85 лайк спида. Класс, 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 класс. Нормально. Слушай, не хватит. Не хватает дыма же, чтобы тролля да. убить. И там пошел разлом, это может быть еще один камбэк. Хорошо. Вот драки 5 на 5 на самом деле сложно этому земелью раскрыть полностью свой потенциал, потому что если его начинает фокусить... Ты смотришь, по сути, на драфт команды Земели. И что за парашный драфт? Саппорт Рубик Бейн. Два инвизера. По сути, без какого-либо потенциала на полноценную инициацию. вообще некому идти. То есть... Ну да, только Земеля, А Земеля вообще не хочется умирать. Ну и в итоге еще один хороший файт. И полностью камбэкают они эту игру. И Рошан начинает падать. Нужно идти дефать, нужно что-то придумывать, потому что если не дадут Рошана, то враги просто пойдут и сметут их. Вот пик команды Дайер, вот суть этого пика в том, чтобы по одному ловить, по одному убивать. А если враги берут Аегис, они же просто реально валятся под Бестмастером, под Титаном, под Троллем, с Аегисом, вау, это будет, это будет сильно. Шашка не сейчас э, немножко сейвит жизнь Бейну, тянут время. Нужно растянуть драку, нужно как-то вот нападать сзади, с подветренной заходить. Возможно, нужно прям сейчас идти пушить бот-линию, но они хотят пофайтиться. 
Удивительно, но, но да, они хотят пофайтиться. Хотя Хочет. этого странно довольно, да, у врагов Аегис все-таки имеется. Но вообще они сейчас будут в хорошей позиции, если они вот, они, кстати, зря враги отдали вот эту, эту площадку. Почему вот сюда заходит земелья, был антихантер там В итоге вариант. они в лоу-граунде находятся. Да-да-да, это прям супер неприятно. В итоге тролля Байдер снова поднялся на ХГ, чтобы он по позиционке просел, чтобы его команда тоже просела по позиции. В идеале Верку законтролить. Есть торчит в полете, можно нажимать торчит. Торчит пока пошел. И был сайленс по ВРК, пока что кнопки она кастовать свои не может. Там финсгрип его без мастера убивает, земля этого не видит. Камешек он зацепил, который был Слушай, в а ультимейт продолжает ультимейта. работать. Как долго? Я первый раз вижу, чтобы так долго ультимейт работал. Ну, ну то есть, есть обычно как работать. бы все разбегаются, ну и как-то там... Ну да, а, надо вот. скучный файт, потому что у врагов вот эти ауры, а эти сумоны. И они выигрывают в итоге этот файт. Он сейчас его застанет по таймингу, по респауну на Эгис, а потом даст ему сало, скорее всего. Не успел. А, он и не хотел. Он хотел дать на пол хп примерно Сайленс, чтобы потом еще раз продлить станом. А в итоге тролль пожрал дерьма из-за того, что лук сразу нажал. Один в один в земельи становиться просто страшно. Из лучших дуэлянтов. Тем более с Блаторном. БКБшка в Кикбай, в принципе, неплохой артефакт, но по факту БКБшка ему много не даст, потому что цель номер один по дрор это именно земелья. Ведь если земелья дохла, мы видели, что происходит. Но файты лузаются просто бесшансовочно. Выиграть, получается, не представляется возможным. Поэтому, не знаю, нужен ли блокинг бар. Ну, чтобы не поймать сайленс какой-то, топоры. Ну, короче, конечно, много нюков таких второстепенных. Да, шейкл, это шейкл, да, 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 да. Не, БКБшка, наверное, все-таки нужна. Сложно здесь драться. Неплохой Без артефакт нее. Сия. Мэйби собирал Сию себе на земелье, потому что в некоторых играх реально много говнища всякого. Ой-ой-ой, что за артефакт дропается для земеля? Я, кстати, не уверен, что он прямо упил вот в этой игре. Ну, да мы же все-таки. Ой. Слушай, а подцепили земель. А, пак здесь один вообще. У Надо него просто же. армора не так много. Он же армор себе еще подрезает. Ну да, там еще есть сопротивление к магии, в свою очередь, против пака, против верки титана. Ну, для ромища земель, наверное, неплохо. Но мне кажется, какой-то брасер был бы куда приятнее. Брасер. Сайленс успел дать, успел дать в полете. Еще и блоторном так. Как будто бы добил блоторном. Крикнул под конец. Естественно, берет себе талант на 15 уровне, вот через такую коровую земелью, которая бьет в руке 8 кармора. Ну что, ну тебе не, не нужно этот урон от станчика. Ты так, ты от руки больнее бьешь. Ну да, да. Ты с руки бьешь больно, а плюс у тебя еще скорость атаки очень высокая, поэтому. Тем более против тролля без мастера и читана, который, по-моему, самим собой снижает армор до нуля белый. Ну, ждем блокинг бар. БКБшечка так, БКБшечка. В принципе, это не сказать, что это какое-то плохое решение. Просто нужно с этой БКБшечкой правильно разыграть все. Да может еще передумают. Ну, посмотрим, как будет игра Хотя, С другой стороны, Потом... даже если в него нажмут рор, а он успеет нажать БКБшку, то продамажить его будет не так легко. Лишние станы не залетят, не продлят контроль по нему. Он сможет вальяжно просто бегать по драке. 18 уровень. Пиковый ультимейт сейчас у земли. Магнитай 100 урона в секунду но наносит, его продлевать можно. Мне кажется, он целенаправленно куда-то туда улетел, но как же суммоны его просто уничтожают? Ну, Там 4 суммона по 2 уровня. залетает, слушай, ну придется, наверное, байбекаться, ему я сейчас враги начну давить. У него ТП нет, не, не, не. А, да, 60 секунд. Не вариант. Если байбекнется, я, я уже такое кино видел, где челы байбекаются на процессе, у них ТП нет, они бегают файта, файта нет. Потом ловит его, того, кто байбекнулся в соло без байбека, умирает, и игра заканчивается. Поэтому лучше не рисковать. Но враги в очередной раз переворачивают эту игру. Классно, классно, очень интересная игра, очень темповая игра. И вот так должна проходить любая игра с бестмастером. И в принципе, справа у нас тоже, справа имеется в виду команды Дайр, неплохое пособие, как играть против бестмастера. 
Растягивать вот ранняя доминация, ловить по одному. Не давать врагам собраться в пятером и постоянно ломать их позиционку. Тогда можно проиграть. Против бестухи. Минус Баракин на 25-й минуте. В итоге лузает Бараки, хоть и 31 кил на ковыряли. Я хочу посмотреть крипстаты. И крипстаты в этой игре. Мы уже столько успели драк посмотреть, и когда ты сказал 25-я минута, я такой, что? Тут только 25-я? По количеству драк такое ощущение, что уже 40-я должна была быть. Классно то, что, допустим, если у Пака ЕУ, а у тебя на земле Платор, плюс твоя обилка на Сайленс, ты можешь порсить ЕУ твоей обилкой, а потом нажимать просто Платор, ну, либо наоборот. На язык кинул бы это. Это для Вижена. Бейн-то не уйдет, но да ладно. Кстати, почему-то не... камень не сработал. Он прошел чуть-чуть вперед. Он притянул его, сделал мук небольшой вперед. Надо бы бейнуху сейчас скинуть с хэграунда. Если не сможет просто толкнуть, то нужно будет прокатиться и толкнуть. Но хватает рейнджей. Хотелось бы увидеть, на самом деле, на земелье куготь в этой игре. Тоже весьма неплохой артефакт. Они, кстати, команда Найна, команда земелья, не вывели еще два артефакта из второго разряда. Хотя уже третий тир. И он взял себе титановый слиток. Вот это прям приятно. Меньше в сале стоишь, в стане, в мясах, во всем, во всем там дерьме. И вот как раз под этот артефакт с Энжин Яша вообще было бы великолепно. Ну да, да. Но он решил себе бэкбашку убить. Сейчас земелья на самом деле очень сильный. Скоро еще талант на 20 уровне. На урон от обилок, либо безмолвие от о, третьей обилки. На самом деле слабоватые таланты. Хотя 20% урона от обилок. У меня у кого, ну, мало у кого есть вообще такой талант. Там по 8 дают, по 10 дают. Ну, в крайнем случае по 15, но у земель вообще 20. Ой-ой, это тянется, успевает добежать, подняли. С мастера нормально. Он еще ждал, чтобы с Адамсом потом продлить. Идеально. У него два тиммейта на миде показываются. Он очень агрессивно, конечно, выходит. Если бы сейчас на него бы вкатились бы. Да, по ощущениям, могли бы ворваться за секунду с третьего. Ровные топоры у Рубика. Если у Тролля не будет БКБшки, будет в кулдауне, у него вообще нет БКБшки, то можно топоры в ульте от Тролля раскрутить. И дать ему их селиться, когда он кликнул ульт. Ну что, следующим артефактом, по-моему, вот э, Сия, Сатаник, Кераса, в принципе, можно идти в какую-то такую вот стезю. Но вот идеальным артефактом будет, наверное, Абитсоу. Это еще больше контроля. Два Сайленса, два стана, замедление. Жесть. Хороших два фрага. Это означает, что можно идти забирать Рошана. Он, кстати, по-моему, должен быть. Рошанчик, да, должен стоять. Можем посчитать количество контроля, которое может выписывать земелья по герою. Начинаете вы, допустим, с ролика Болдера. Станете вы на секунду. Потом продлеваете Абиссалом на 2 секунды. Потом у вас там условно прокает башек. Потом вы станете снова вторым с пылом. Потом через пару точек с таким баспидом у вас еще прокает башек. В итоге секунд на 6 вы можете вообще без проблем на контроле героя. Это не учитывая сало, замедление и блатор. Очень вовремя на арбу прилетел, но чуть-чуть не успел, чтобы сфоровать. А Егис сейчас пак и за это таверночку. А там Просто еще и ультимейт. Еще и Идеально. Они зашли втроем в Рашпит, то шансов выиграть драку, скорее всего, не было. Это была лишь попытка забрать Егиду для себя команды. Берет себе дэмэдж от обилок. Приятненько. Приятненько, наверное, сейчас будет. Ну, просто чуть больше тут, чуть больше там урона. Вот не знаю, как это работает с э, Блаторном. Но урон от обилок э, бустит Мелстром. Мелстром и Мьолнер. Соответственно, там молния дамажит, например, там не 110, а 130, да? Там 20 но приятно. А с Блаторном там же просто крит, вряд ли он будет усиливаться. Ну что, в ответку тоже ломают они мид. Пока что враги дефать не могут. Они ломают, они херачат мид с уроном в 300 на земле. Там без мастера подцепили, кстати. Хороший слип, как раз два героя респауни, свой бэкаса они уже не хотят. Приходит тролль спасать тиммейта, но 
Возможно, это ошибка, потому что тролль просто не сможет быть. Есть Эгис еще у ой, 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 как же много демеджа тролль да. выписывает. Ну, он включал весь ультимейт тролля. Вот абсолютно весь ультимейт, сейчас тролля будет забрать... Э, не ставит вообще проблем. По идее, да? Да, думаю, да. Разлом просто на пол хп. <laughs> что это за тычка вылашится от Майна по... По Роджеру. Лопнул чел. Ну, что, 300 имеет с руки, нормально. Вот с таким земельем, вот мне очень нравится в последнее время, я начал размышлять по поводу профита дезолятора, блоторна. Где-то очень крутые артефакты на команду. Раньше дезоль был вообще имбой, потому что эффект дезолятора длился 15 секунд на героя. Ты, будучи Эмбер Спиритом, нажимал фисты просто в драке, и я не понимал, почему покупают дезоль. Ну, типа, прикольный артефакт, ну и ладно. А ведь он же минус армолил всех и надолго. Соответственно, тиммейты там того же Эмбер Спирита могли э -э, под этим дезолятором уже наносить урон. То же самое и с земельей, вот, допустим, Блатор. Это урон не конкретно земелья, а урон всех тиммейтов по таргету, которого фокусит земелья. Это урон по Рошану. Ну, весьма, весьма круто. Есть у них Владимир в команде. То еще из полезных аур есть. Барабаны есть тоже, кстати. Жалко, аур на плотность нет. Какой-то Кримсон был бы неплох. Регенчик, своевременно. Враги решили подраться за пределами своей базы. Тролля закинули, кстати, в Финсгриб. Не знаю, есть ли смысл добивать без мастера, он еще и потратил... Рор, к тому же. Можно было, в принципе, троллю дать дэмэдж, но тролль тоже умирает. И земеля просто на мужика дерется. Некра добить, доби некра. А, сейчас же добьешь его, когда БКБшки кончится. А вот вопрос, а если ты магию убиваешь некра, а ты в БКБшке, то урон тебе по не наносится. А этот урон какой вообще? Ну, Тип, вот какого типа? Техню. Мне кажется, он магический, почему-то мне так кажется. То есть даже если от руки добьешь, ну не суть, он мог просто развернуться. Вот мне хотелось почему-то ударить этого некра, если я был на месте земли в БКБшке. Но каждый так и сжигает ману. Да, что-то не пишет. Урон за убийство просто написано. 800. Но это нужно либо на некра навестись, либо давай я сейчас в лобби протещу. Либо так. Я думаю, многим будет интересен этот микромомент. То есть ты просто нажимаешь БКБ, что ты каленый, и так либо некр тебя убивает, там, либо ты убиваешь некра. Одно из двух. Есть ос еще один Т2 товар остался на топе. Скорее всего, будут ждать. Хотя до Рошана еще целых 3,5 минуты. Захватили полностью нижнюю часть карты. Мне нравится с Бестмастером играть. Вот особенно на такой стадии у тебя всегда есть вижен. Как раз на такой стадии... Особенно, когда враги захватывают преимущество на карте. У тебя нет возможности у саппортов тоже, нет возможности пойти поставить варды. Потому что карту контроля. Птицы в этом плане, конечно, очень сильно помогают. Именно в плане макро, без мастера вообще топчик с герой. Ну что, они пытаются заходить. Земелья еще пока что далековато находится от команды. Пытается он дойти, там ультимейт был потрачен в Бейна, что ли. Бейна некор догрызает. Ну что, Абистал, в принципе, уже работает. Так, а что произошло, я не понял, почему он пока не застанил. Ну, ладно, пока я добивают. Знаю. Красавчики, разбивают. Протестил. И будучи в БКБшке, чем бы ты ни добил некра, тебя нанесет урон. Mm -hmm. То есть он все равно То наносится, есть доби okay. добивать, да, он все равно он на земле. А почему-то у меня было такое ощущение, что это как, как будто бы магический урон. Наносилось реально много урона, но... Ну, <laughs> некра, короче, добивать вообще не нужно. С умонами Ой, как хорошо, сейчас некра. остановил стан Титану. Просто в соло. Жесть. И они полностью выигрывают файт, все умирают. Ультракилл для Резолюшена. В этом, конечно, была заслуга земель тоже очень большая. 
И ломается бараки. Но должны в трон идти, потому что бейбэк есть только у тролля. Да, на этом, скорее всего, игра и закончится. Ребят, если вам эта игра понравилась, она была, как по мне, наверное, на 10 из 10. И исполнение было очень хорошее, и сама игра, в принципе, интересная. Потому что качели, непонятно кто сможет победить эту игру до конца игры. Поставьте лайк, напишите любой комментарий из... Давайте из 9 слов, если вам не впадло. Либо можете просто удариться головой там, или чем угодно об клавиатуру и отправить то, что у вас получилось. Ролик будет продвигаться, нам будет приятно. Какие-то комментарии мы пролайкаем, как это периодически делаем. Да, и трон падает. В принципе, уже можно будет посмотреть на финальную статистику, что получилось в этой игре. Очень активная игра, конечно, прям, я думаю, что действительно 10 из 10 можно поставить. Спасибо всем за просмотр, всем пока.